Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, again, I have brought a product review for you. And this product is very popular and there are many questions for me regarding how we can take it to bodybuilding or how we can take it to intra-workout during bodybuilding. Guys, this is a very good product. 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 Guys, this is a very good बट एनी anyway, आज हम ग्लूकॉन डी के बारे में जानेंगे कि ग्लूकॉन डी के अंदर होता क्या है क्या ये ग्लूकॉन डी आप लोगों के लिए सही है हेल्दी है आ, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और अगर हेल्दी नहीं है तो क्यों नहीं है और साथ ही साथ कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा आपको कि जो लोग ग्लूकॉन डी नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते कोई भी रीज़न हो उसका तो उसके बदले में आप क्या लेंगे तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम और सारे हैंडल्स नीचे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन टू इट सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्लूकॉन डी का न्यूट्रिशन लेबल न्यूट्रिशन लेबल में इसमें बता रहा है कि थर्टी फाइव ग्राम्स की इसकी सर्विंग है और थर्टी फाइव ग्राम्स यानी फोर टेबल और फोर टेबल में आपको थर्टी टू ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही है प्रोटीन आपको ज़ीरो मिल रहा है फैट्स ज़ीरो और कार्बोहाइड्रेट्स के जो अंदर शुगर है वो आपको ऑलमोस्ट ट्वेंटी ग्राम्स के आसपास है कैल्शियम इसमें आपको मिल रही है फोर्टी ग्राम फोर्टी मिली ग्राम्स फॉस्फोरस इसमें ट्वेंटी मिली ग्राम्स एंड विटामिन सी सेवनटीन पॉइंट फाइव मिली ग्राम्स तो इन्ग्रीडियंट्स चेक करने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर सुक्रोज है फिफ्टी ग्लूकोज है 40 परसेंट एसिडिटी रेगुलेटर्स है एडेड फ्लेवर्स है मिनरल्स है कैल्शियम फॉस्फेट इसके बाद इसमें एडिबल सॉल्ट मिला है विटामिन सी एंड सम कलरिंग तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर सो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लूकॉन डी काम कैसे करता है ग्लूकॉन डी जब आप पीते हैं तो ये आपके ब्लड में मिलता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और जिसकी वजह से एक इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है क्योंकि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ये बॉडी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाता है आपके ब्लड ब्लड स्ट्रीम में तो इसकी वजह से एनर्जी मिलती है अब उसको समझ समझने से पहले आपको यहाँ पर तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी ग्लूकोज क्या होता है फ्रक्टोज क्या होता है और सुक्रोज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं ग्लूकोज क्या होता है ग्लूकोज को मोनोसेचराइड कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है ग्लूकोज मोस्ट प्रेफर्ड आपकी जो बॉडी को जो प्रेफर करती है बॉडी जिस एनर्जी सोर्स को वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर भी कहा जाता है इसके नाम से भी जाना जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज ही ऐसा सब्सटेंस है ऐसी मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी सबसे पहले टैप करती है जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए दूसरी चीज़ आती है इसमें फ्रक्टोज अब फ्रक्टोज आपको नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी मिलता है लेकिन फ्रक्टोज आपका प्रेफर्ड सोर्स नहीं होता है बॉडी का जो एनर्जी के लिए जैसे कि ग्लूकोज होता है Uh, दूसरी बात फ्रक्टोज में एक और ये आती है कि फ्रक्टोज आपका लिवर में मेटाबलाइज होता है और साथ ही साथ ये एक तरह की इसमें लेपोजेनिक होता है यानी कि फैट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी फैट ज़्यादा आपको बॉडी में लगता है इससे तो uh, अगर आप फ्रक्टोज और ग्लूकोज uh, में चॉइस uh, करेंगे तो ग्लूकोज बेस्ट आपके लिए बॉडी के लिए जो क्विक एनर्जी देता है और फैट भी आपको नहीं चढ़ाता है और ग्लूकोज की ही तरह फ्रक्टोज भी एक मोनोसेचराइड है यानी सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अब बात आती है सुक्रोज की तो सुक्रोज आपका डाई सेचराइड्स होता है जिसमें दो यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की यानी कि आपकी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बॉडी में जब सुक्रोज जाती है तो बॉडी सबसे पहले टैप करती है ग्लूकोज में और फिर उसके बाद फ्रक्टोज में अगर ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो आ, नहीं तो फ्रक्टोज जो होता है वो सीधे आपका फैट सिंथेसिस के लिए चला जाता है राइट तो ये डिफरेंस है आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड सुक्रोज में तो गाइज ये सब चीज़ें जानने के बाद जब हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को दोबारा से पढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सुक्रोज 56 परसेंट एंड ग्लूकोज ओनली 40 परसेंट तो जो पहले ग्लूकॉन डी आया करती थी उसमें जो ग्लूकोज था वो आपका 98.4 परसेंट के आसपास उसमें ग्लूकोज थी तो वो प्योर ग्लूकोज आपको उसने दिया जाता था पहले के प्रोडक्ट्स में क्योंकि पहले वाला न्यूट्रिशन लेबल भी मैंने चेक किया पुराने प्रोडक्ट्स का और मैंने देखा भी है पहले लेकिन आजकल जो है ये सुक्रोज ज़्यादा मिक्स करके आ रहा है यानी कि 56 परसेंट जो ज़्यादा परसेंटेज है वो सुक्रोज की है तो जैसा कि मैंने आपको बताया सुक्रोज में फ
तो ये सोचने वाली बात है अब ये सब जानने के बाद ऑब्वियसली शुगर तो इसमें है ही ज़्यादा जैसे पहले मैंने आपको बताया थर्टी फाइव ग्राम्स में आपको ट्वेंटी ग्राम्स के आसपास आपको शुगर मिल रही है थर्टी टू काव्स मिल रहे हैं तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा हैं अगर मैं फाइनल वर्ड्स में कहूँगा तो किस आ, तरह से इसको लिया जाए और किन लोगों को लेना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी एक्टिविटी किस तरह की आप किस तरह का स्पोर्ट खेलते हैं कौन सा स्पोर्ट आपको यू नो किस तरह की ट्रेनिंग आपकी है उस स्पोर्ट में अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग करते हैं सिर्फ एक घंटा ट्रेन करते हैं डेढ़ घंटा ट्रेन करते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट एनर्जी ड्रिंक रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है प्लस पूरा का पूरा ग्लूकोज नहीं मिल रहा है इसमें आपको इसमें फ्रैक्टोज एडेड है क्योंकि सुक्रोज ज़्यादा परसेंटेज में है बॉडी बिल्डर्स के लिए ड्यूरिंग वर्कआउट इंट्रा वर्कआउट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस अगर आप एक रिग्रेस ट्रेनिंग करते हैं यू नो रनर हैं मैराथन रनिंग करते हैं एक इस तरह का एथलीट हैं आप जिसमें आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है तीन से चार घंटा दिन में जो पूरी तरीके से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है सारे इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ यू नो आपका डिप्लीट हो जाता है वर्कआउट के दौरान तो तब शायद आपको ये बेनिफिट करेगा इतना शुगर इतनी इंस्टेंट एनर्जी आपको चल जाएगी उस टाइम पर लेकिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ के लिए एक घंटा ट्रेन कर रहे हैं आप और इतना शुगर ले रहे बॉडी में जिससे ऑब्वियसली आपका फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा इन दी एंड तो ये सही चीज़ नहीं है आपके लिए बाकी लोगों के लिए इट्स अ नो नो अगर आप ओबेसिटी से परेशान हैं ओवर वेट हैं फैट लॉस करना चाहते हैं कटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली अ नो फॉर दिस प्रोडक्ट अगर आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ ऑल्टरनेटिव है इसका आपका कोकोनट वाटर कोकोनट वाटर जो आप Uh, इसकी सर्विंग जो लेंगे 35 फाइव ग्राम्स की अगर आप सेम कोकोनट वाटर लेंगे 100 टू 150 फिफ्टी तो उसमें आपको 15 से 17 ग्राम्स ही काज मिलेगा और शुगर उतना ही मिलेगा आपको यानी कि शुगर कम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है पोटेशियम ज़्यादा है आपकी जो ग्लाइकोजन uh, डिप्लीट हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स uh, निकले हैं आपके वो रिप्लेनिश होंगे कोकोनट वाटर से और साथ ही साथ आपको कम उसमें सोडियम uh, मिलेगा और कम आपको शुगर मिलेगा तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं इसके बजाय चाहे आप ड्यूरिंग वर्कआउट हो चाहे वर्कआउट के बाद अगर आपको एक और ऑल्टरनेटिव चाहिए तो वो भी मैं आपको देता हूँ बॉडी बिल्डिंग करते हैं चाहे आप कोई आ, किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं फुटबॉल क्रिकेट यू नो बास्केटबॉल आफ्टर सेशन आप इस तरह का ड्रिंक ना ले अगर सिर्फ शुगर के लिए एक नेचुरल शुगर के लिए आप बनाना और उसके साथ किशमिश यानी कि रेजिन्स रेजिन्स आप लेंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल ड्रॉप हुआ है जो आपको क्विक एनर्जी चाहिए शुगर से यू नो इंस्टेंट एनर्जी तो वो आपको मिल जाएगी उससे और प्लेन वाटर साथ में एक बनाना कुछ रेजिन्स हैंडफुल रेजिन्स एंड वाटर दैट्स इट तो गाइज ये आपको इस तरह से अपने चॉइसेस को सही रखना है जब आप किसी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो यू नो ये बचपन में शायद ठीक था क्योंकि उतने ज़्यादा हमारे सीरियस गोल्स नहीं थे बचपन में क्विक एनर्जी चाहिए होती थी और बहुत थक जाते थे तो बचपन में ये ठीक था बट यू नो अब शायद ये चीज़ ठीक नहीं है ख़ासकर जब इसमें ग्लूकोज की परसेंटेज कम करके सुक्रोज बढ़ा दिया है मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है रेगुलर बेसिस पे कभी आपका हफ्ते में एक दिन आपने पी लिया आ, या महीने में दो तीन बार पी लिया तो दैट्स इट बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इट्स अ नो तो गाइज ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ग्लूकॉन डी को लेके और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हेड अ थम्स अप और अगर आपको कोई सजेशंस हैं कोई और प्रोडक्ट्स आपको किसी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो मेक श्योर sure आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे एंड टेक केयर जीत सलाल साइन ऑफ